Hi friends, welcome to my channel. Different beautiful vlogs of Ramya Sri. Hello, our friends. Me and Darun, you know, I am happy. 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 I am really happy. for that. ఇవాళ మనం చేసుకునే రెసిపీ వచ్చేసి తిరుగుమాత రైస్ పాత చింతకాయ తొక్కుతో ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా ఈజీగా పులిహోర స్టైల్లో ఎలా చేసుకోవాలో దాని ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాము ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత తిరుగుమన్ దినుసులు మనం ముందుగా యాడ్ చేసుకోవాలి నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ జీలకర్ర యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ పచ్చనపప్పు హాఫ్ టీ స్పూన్ మినపప్పును కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ దాంతోపాటు పల్లీలను తీసుకోవాలి పల్లీల వల్ల ఏంటంటే మన రెసిపీకి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది సో నేను కొన్ని పల్లీలను కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను వీటన్నిటిని కూడా ఇట్లా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా నేను మొత్తం పల్లీలను యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేస్తున్నాను అవి కొంచెం రెడ్డిష్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కూడా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ అవి కొంచెం బ్రౌనిష్గా వచ్చేంత వరకు కూడా నీట్గా అలా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఈలోపు మనం ఏంటంటే మనం ఒక రైస్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో రైస్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనం క్వాంటిటీ తెలియక ఎక్కువ వండేస్తుంటాము రైస్ మిగిలిపోయిందని ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాము సో అలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా మనం ఈజీగా టూ మినిట్స్లో ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ చాలా తక్కువ ఐటమ్స్ని తలా చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ని కూడా మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో నేను నేనైతే ఈ రెసిపీని చాలా చాలా ఇష్టపడతాను ఎందుకంటే మా చిన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ ఈ రెసిపీని చాలా ఇష్టంగా నేర్పించింది అండ్ నేను చాలా ఇష్టంగా తినేదాన్ని ఫ్రెండ్స్ సో మీరు కూడా చాలా నచ్చుతుంది అని నేను ఆశపడుతున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఇందులో నేను యూజ్ చేస్తున్నాను పచ్చిమిర్చి ఎర్రగడ్డ అండ్ చింతకాయ తొక్కు ఈ త్రీ కాంబినేషన్తో సూపర్గా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఐటమ్ అనమాట ముందుగా పచ్చిమిర్చి అండ్ ఆనియన్ పీసెస్ని వీటిలో వేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ పచ్చిమిర్చి అండ్ ఆనియన్ పీసెస్ని ముందుగా వీటిలో వేసేసుకోవాలి సో అవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నేను నిన్న వీడియోలో కూడా చెప్పాను పచ్చిమిర్చి అండ్ ఆనియన్ బాగా వేగకపోతే అది అంత నీట్ ఫ్లేవర్ అనేది రాదు అని చెప్పి పచ్చి వాసన వస్తుంది అనేసి సో అలా కాకుండా ఇవి కొంచెం బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు కూడా మనం వెయిట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా నీట్గా కలుపుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న రైస్లోకి నేను ఈ తిరుగుమాత మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా మొత్తం మనం ఏదైతే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నామో ఆ తిరుగుమాత మొత్తాన్ని కూడా మన రైస్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి సో నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేసేసాను దాని తర్వాత మన టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా మనం సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి దాంతోపాటు కొంచెం చింతకాయ తొక్కుని కూడా మనం దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి సో నేనైతే ఇప్పుడు మన టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇష్టపడే వాళ్ళు పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే కలర్ కోసం ఆల్రెడీ చింతకాయ తొక్కులో ఏంటంటే పసుపు ఉప్పు వేసి దంచి పెట్టేసుకుంటాము నిలువ నిలువ కోసం సో అడిషనల్గా మనం పసుపు యాడ్ చేసిన అవసరం ఏమి ఉండదు కొంచెం కలర్ఫుల్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో నేనైతే కొంచెం మన క్వాంటిటీకి తగ్గట్టుగా చింతకాయ తొక్కును కూడా తీసుకున్నాను దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇన్ అవర్ రెసిపీ సో నేను దాన్ని యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు సో మొత్తాన్ని కూడా నీట్గా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఉండలు కట్టకుండా మిక్స్ చేసుకోండి ఇస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మన రెసిపీ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది సో ఎంతో టేస్టీ అయిన తిరుగుమత రైస్ అది చింతకాయ తొక్కుతో చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు అందరూ కూడా దీన్ని ఒకసారి ట్రై చేయండి దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకొని నీట్గా ఇలా సర్వ్ చేసుకొని కొత్తిమీర కరేపాకుతో గార్నిష్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చింతకాయ తొక్కుతో చింతకాయ పచ్చడే కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇలా రైస్ ఐటెం కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి ట్రై చేయండి టూ మినిట్స్లో పులిహోర లాంటి రెసిపీని ఎంత టేస్ట్గా ప్రిపేర్ చేస్తామో చూసారు కదా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్